Строение вещества играет не меньшую роль, чем химический состав. Я физик, 33 года руководил большой лабораторией. 22 года у меня в левое ухо стучал тиритус. Угу. И в Одессе, и в России все расписываются, что это неизлечимая болезнь. Она не имеет корней. Никто не знает почему. Много корней. То ли сердце плохо работает, то ли в мозгу что-то творится не то. Угу. Не знает. В Германии я ехал сюда с надеждой, что немецкая медицина поможет. А мне, мне сказали, ну мы вам сможем отправить в психиатрическую больницу, там гипноза, может быть, вас... Я говорю, я сам гипнозом, я Бехтелева хорошо знаю, ага. я, у меня, я книгоман, у меня тинитус полностью ушел. В 60 еще Хрущев был у власти, в 61-м году вернулся, у него был тоже диабет. Угу. И я знал, что у меня он рано или поздно появится. Но у них он появился с молоду, а у меня он появился, когда мне было далеко за 70 лет. Угу. Но он появился. И самое главное, он начал... Врачи, хорошие врачи, делали ошибки. Они мне приписали, ну, я вам могу назвать лекарство, я не знаю, вы врач или нет, глимоперид, месоморфин. Как будто бы хорошо, сахар понижается, но почки уничтожаются. Конечно, конечно. И меня дочь повела, она после смерти моей жены, еще когда она чуть дожила, перевела к себе в другой город. город. Я жил в Дортмунде, в Хеннер, и она меня повела тут в специализированная клиника по почкам. Угу. Вы знаете, что они мне сказали? Диализ нужно делать. Диализ. Угу. Я сказал, нет, ни за что я буду искать. И я, <смех> ваш, ваша рекомендация, плюс то, что я добавил, я живу уже год без диализа и чувствую себя хорошо, и память хорошая. Александр, добрый день. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Я физик. Отлично. Что тут рекомендуешь? 33 года руководил большой лабораторией. Ого, и в каком а направлении? В Германии, а в Германии более 15 лет помогал сыну, который имел замечательную фирму по электронике, в области электроники. Вот краткая характеристика. Отлично. А сейчас живу с дочерью, которая является химиком. Отлично. У вас, у вас в общем, семья таких ученых получается, да? Ну, сравнительно. Ну, тем более приятно, потому что синтезит продукт такой достаточно, сами знаете, инновационный, необычный. И приятно, что его принимают именно вот представители, так сказать, официальной физики, да, потому что, ну, на самом деле он может помочь не только тем, кто любит неофициальную физику, так сказать. Вы знаете, я синтезитом занялся приблизительно полгода тому назад, но был большой перерыв, вот сейчас он должен закончиться. У меня жена тяжело заболела и умерла. Угу. И, естественно, это остановило мое занятие синтезитом. Я внимательно вник во все, что вы, ну не вы лично, а ваша фирма, очевидно, да. написали. И у меня, конечно, есть замечания, есть предложения некоторые. Я сам металлом, в особенности железом, занимался на очень высоком уровне. У меня много изобретений есть зафиксированных, и у меня даже была ну, такая длительная, длительный контакт был такой в Москве Пушкин. Он потом, он был начальником отдела науки ЦК партии. Угу. А потом он стал послом в ГДР. Пошел на понижение. Как бывает. Отправили, да, его, значит? Да, и я ездил, естественно, в те, ну, на Ежмаш и на другие заводы, потому что мы выпускали очень сложную продукцию, которая требовала к себе большого внимания со стороны материалов. Угу. Это ходовые винты качения. Я не знаю, кто вы по образованию, поэтому извините. Могу иногда применять термины, которые, может быть, вам не знакомы. 
Ну, собственно говоря, вот моя короткая характеристика. Угу. Хорошо. Ну и вы с синтезитом как познакомились? Расскажите, для чего вы начали его применять и какие у вас есть интересные результаты? Я скажу. Дело в том, что как у каждого пожилого человека, я молод душой, но стар телом, как говорят, хотя у меня память, слава Богу, сохранилась по-прежнему и восприятие. Я, естественно, когда прочел про синтезит, то я железом хорошо знаком, и я подумал, что, наверное, это новая формула железа. Дело в том, что я во многом сторонник Бутлерова. Вы, может быть, знаете, такой был великий русский ученый, который спорил с Менделеевым и доказывал, что строение вещества играет не меньшую роль, чем химический состав. Строение. Mm -hmm. Вы в ваших рекламах упустили этот нюанс. Mm -hmm. во всех, между прочим. Mm -hmm. да. И я понял по-своему это и начал, естественно, пробовать на себе. Как все мои соотечественники, mm -hmm. создавая лекарства, я из Одессы приехал, mm -hmm. а там были некоторые великие ученые, скажем, Мечников, Конечно. Филатов и другие. Да. Я тоже решил попробовать на себе. Естественно, отслеживал. Результаты были положительные. Mm -hmm. Не могу сказать, что такие, как вы пишете, mm -hmm. но я дополнял это определенными, ну давайте назовем, физическими упражнениями и еще кое-чем. Конечно, конечно. И, и в результате самое, как назвать, тинит. 22 года у меня в левое ухо стучал тинит. Угу. И в Одессе, и в России все расписываются, что это неизлечимая болезнь, она не имеет корней, никто не знает почему, много корней. То ли сердце плохо работает, то ли в мозгу что-то творится не то, uh -huh. не знает. В Германии я ехал сюда с надеждой, что немецкая медицина поможет, а мне, мне сказали, ну мы вам сможем отправить в психиатрическую больницу, там гипнозом, может быть, вас... Я говорю, я сам гипнозом, я Бехтелева хорошо знаю, ага. я, им, у меня, я книгоман, по-немецки говорят, их был Бюкерворм, угу. книжный черт, у меня да. колоссальная библиотека, в том числе и по биологии, понимаете? Угу. Это мой конек, я в свое время пытался быть врачом, поэтому я стал отслеживать и делать какие-то выводы. У меня тинитус полностью ушел. Но я говорю, я сочетал все. Тут врачи говорили, что нельзя. Второй вопрос, тоже очень важный. У меня наследственный диабет. Угу. Моя мама от диабета страдала. Моя тетя, дядя, который уехал в 1912 году, в 60, еще Хрущев был у власти, в 61 году вернулся, у него был тоже диабет. Угу. И я знал, что у меня он рано или поздно появится. Но у них он появился с молоду, а у меня он появился, когда мне было далеко за 70 лет. Угу. Но он появился. И самое главное, он начал... Врачи, хорошие врачи, делали ошибки. Они мне приписали, ну, я вам могу назвать лекарство, я не знаю, вы врач или нет, глимоперид, месоморфин. Как будто бы хорошо, сахар понижается, но почки уничтожаются. Конечно, конечно. И меня дочь повела, она после смерти моей жены, еще когда она чуть дожила, перевела к себе в другой город. город. Я жил в Дортмунде, в Хеннер, и она меня повела тут в специализированная клиника по почкам. Угу. Вы знаете, что они мне сказали? Диализ нужно делать. Диализ. Угу. Я сказал, нет, ни за что я буду искать. И я, ваш, ваша рекомендация, плюс то, что я добавил, я живу уже год без диализа и чувствую себя хорошо, и память хорошая. Отлично, Вот отлично. вам очень коротко. Отлично. Но это, а это прецедент. Я, это вам прецедент. Не я даже приготовил специально минуточку. Угу. Посмотрите О. внимательно. Книга Бутлерова, великого русского химика. Не видно, не видно, не видно в камеру. Не который видно. с Менделеевым был прав в спорах. 
Не видно, Книга, не видно название в камеру, покажи. Задолго до революции. Ага. Не, не видно в камеру, не видно название. Не понял я. Название не, не видно, видно книгу. А что вам хотите? Прочесть название, пожалуйста. Покажите просто, покажите. Покажите Сейчас. вот так. Нет, так вот. Она старинная. Она за... У меня много дореволюционных книг. Я же вам сказал, что их был Дюхер Ворн. Подождите, ага. я открою первую страницу. Вот. вот его портрет. Да, сейчас, секунду. Пониже, помоги, а, помогите, да, папе. Ага. Видно Видно? Да, фотографию Тут. видно. Ага, статьи по медиумизму. Тут интереснейшая статья другого великого человека. Вагнера, большая, угу. но много страниц. Это зоолог, крупнейший русский зоолог. Ну ладно, не будем отвлекаться. Хорошо, ну спасибо, что поделились, очень интересное наблюдение. Вы врачам-то говорили, что тинитус у вас ушел? Повторите. Врачам говорили, что тинитус ушел? Он ушел, но сейчас, когда приблизительно 4 месяца я не принимаю, даже больше, не, не. немножко постукивает, но чуть-чуть раньше так било, я не мог спать. Вы знаете, какую рекомендацию мне сдал немецкий очень толковый врач, профессор, доктор наук, рано сказать. Вы знаете, он сказал, включай музыку, забивайся. Попробуйте забить, когда внутри бьет, не наружу, а внутри там что-то. И это у многих людей, откройте энциклопедию или интернет, вы увидите, тысячи людей болеют, миллионы людей тинитусов. Говорят, боли в голове, там, стуки в голове. А причины никто не может Устранить. Хорошо, ну спасибо большое, что познакомили нас и наших зрителей с этим прецедентом, потому что то, что вы сказали по поводу тинитуса, это на самом деле прецедент, потому что, я и думаю, по в врачебной почек. практике тоже. И по поводу почек это, конечно, Но прецедент. Я вам хочу сказать, я должен, я понимаю, что это не кратковременное воздействие, это нужно долго принимать. А у меня был колоссальный перерыв, потому что жена умирала, я около нее дежурил, понимаете? Был в больнице с нею и так далее. Это естественное. Теперь, когда я более свободен, я вернулся. И вот дочь снова у вас заказывает. Но главное, я вам делаю рекламу еще. Спасибо, Какую? спасибо я большое. Я уже порекомендовал. Есть такая народная артистка Советского Союза, Валентина Река. Угу. Она сейчас ИО. Где, ну, гла главного специалиста в оперном театре, режиссер. Реж... Ее муж – это мой приятель. Он тоже балерун очень известный, мирочник. У них тоже свои проблемы. И я им тоже рекомендую. И, или они закажут сами, или мы закажем и передадим им. То же самое в Израиле. Вы в Израиль что, не отправляете? Отправляем. Отправляете? Да. У меня там племянник который тоже занимает определенное место в жизни, да, просил меня, чтобы я все купил ему, а он там вернет деньги, скажем. Ну, а если он может заказать напрямую, я, возможно, ему передам. Я вас благодарю за то, что сегодня согласились рассказать о своих результатах. Это на самом деле прецедент из области медицины, вот что касаемо и тинутуса, и, и почек. Это все очень важно и интересно. Я думаю, что это многим людям начало. может помочь. Это только начало, да. Вот. Уважаемые зрители, если вам понравилось это интервью, этот отзыв, то, пожалуйста, нажимайте подписаться на наши новые видео и ставьте обязательно лайк. Всего хорошего, до свидания. До свидания, всего вам доброго.